Seguro que a día de hoy ya habréis visto esta imagen donde la gente se mofaba del fichaje de los Lakers de Russell Westbrook. Y es que la verdad es que esa fue la reacción que tuvimos muchos, al menos de primeras. Pero a día de hoy creo que ya es lo suficientemente madura esa noticia, ya es suficientemente avanzado todo lo que es el mercado de fichajes como para analizarlo y para entender cuál es el gran problema de los Lakers de que nadie habla. Así que, si os parece bien, vamos a hablar de los movimientos que han hecho este verano, de sus debilidades y fortalezas. Vamos a explicar también cuál es el gran problema del que nadie habla, obviamente. Y, por último, vamos a hacer lo que es una predicción de lo que debería ser el plan de la temporada de Los Angelinos. Si os parece bien, empezamos. Pues como he empezado diciendo, el trade de Russell Westbrook fue algo que cambió la NBA, algo que no nos esperábamos, pero que pasó. Y yo lo critiqué mucho en Twitch porque decía que no me gustaba, porque tenían otras opciones más baratas que no les ponían por encima del salary cap, que es una de las cosas que peor tienen los angelinos, es que van a pagar una de impuestos de lujo que no está ni escrito, pero es, en fin, han conseguido su tercera estrella, su tercera espada para el proyecto ganador, para LeBron, conseguir ese quinto anillo. Y a ver qué más han hecho, pues... Yo creo que la pregunta correcta es ¿Qué es lo que no han hecho? Porque básicamente han fichado a la de jugadores Vamos, eh, aparte todos como bastante viejos Dwight Howard, Carmelo Anthony, DeAndre Jordan, Rajon Rondo Que me encanta esa, Mac McClone Que vamos a hablar en el canal en un futuro En fin, Trevor Ariza, Wayne Ellington Jugadores que ya llevan un par de rodeos en la NBA Y que no va a ser su primera experiencia en playoffs Jugadores que ya están preparados para ganar o irse a casa, vamos a decirlo así, claro. Luego también hay que decir que han dejado escapar a talento importante. Alex Caruso, Andre Drummond, si lo consideras talento, Kyle Kuzma, Wesley Matthews, Jared Dudley, que yo, yo no sé cómo van a suplir a este pedazo jugador en su plantilla porque la, la aportación que era según todo el mundo, excepto los fans de la NBA, era importantísima. En fin, que han dejado escapar a mucha gente, sobre todo, y al que nos toca más de cerca es a Marc Gasol, que como sabemos desde hace poco, va a jugar en la segunda liga española que se llama Lep Plata con su equipo de la infancia, el Girona. Así un poquito de noticia para los que no lo sepáis, lo han despedido básicamente. Para los Lakers tiene sentido porque se ahorran bastante dinero en el impuesto de lujo, pero también hay que tener en cuenta que Marc Gasol fue muy mal aprovechado por Frank Vogel la temporada anterior. Hay artículos que dicen que no había superado que de Andre Drummond jugase más que él, cosa que entiendo porque el tío estaba para el arrastre y Marc no estaba al 100%, pero estaba en mucha mejor forma, al menos, de aportación para su equipo equipo que no André Dramón, que no lastre en mi opinión. Entonces, bueno, entiendo que las dos partes se han ido, entre comillas, contentas o les favorecía a los dos, aunque yo creo que Marc Gasol en este equipo actual les iría bastante bien. Pero bueno, una vez comentados las adquisiciones que han hecho, que es importante, se quedan con un grupo de jugadores bastante bueno, Russell Westbrook titular, Anthony Davis si está titular, LeBron James, luego tienen a Carmelo Anthony, Wayne Ellington para tener un poco de tiro que ya sabéis que el tiro no es que vamos vayan sobrados, luego está Rajon Rondo también que podría jugar como titular o de suplente, en fin, tienen opciones. Así que, ¿cuál sería la primera barrera de dificultad que se podría encontrar este grupo de jugadores? Pues bien, como son un equipo casi completamente nuevo, pues habrá que crear esa química, no hay que ir mucho más lejos que Dennis Ruder y Anthony Davis no se llevaban bien, no se terminaron de entender y esa química al final se acabó notando. No perdieron por eso, está claro, pero sí que es verdad que se notaba que los Lakers no eran del todo efectivos. Este punto es bastante obvio, pero hay que tenerlo en cuenta también. Hay que considerar que es posible que alguno de los nuevos jugadores no termine de encajar o caerse bien con otro de los que ya son más o menos veteranos, que es verdad que han conseguido reutilizar a Rajon Rondo, jugador con el que ganaron importantísimo es para ese anillo de la burbuja, Dwight Howard que les da esa defensa de aro que el año pasado parecía inexistente, en fin, han reutilizado jugadores que ya saben de lo que va a ganar un anillo y es otra de las cosas que creo que les va a ir muy bien, tienen experiencia y aquellos que no tienen experiencia de anillo tienen experiencia de galones, ergo Carmelo Anthony que aunque no haya jugado nunca en unas finales yo creo que podemos contar con su contribución. Dicho estas cosas entre comillas bonitas, vamos a hablar del problema del que nadie habla y así nos lo sacamos de encima que es lo que queréis saber vosotros. Pues bien, hay hay dos, el spacing y los tiros libres de este equipo son horribles, sobre todo del Big 3. ¿En qué año habéis visto vosotros que un Big 3 
tirando aproximadamente un 69% en los tiros libres de acierto, ganen un anillo. Porque este es el proyecto que os están proponiendo los Lakers. Anthony Davis tiene un porcentaje de, de tiros libres de 73,8%. No es brutal, pero es decente. Pero es que luego tenemos a LeBron James con 69 y a Russell Westbrook con 65. Es decir, ambos por debajo del promedio y números bastante malillos, para ser sinceros. Y esperaros porque hay otro problema, y es que tampoco tiran de tres. Vemos el escandaloso 26% de triples de Anthony Davis, que espero que pueda mejorarlo. De hecho, no me, lo te no me lo tomaría tan en cuenta porque estaba lesionado durante la mayor parte de su temporada, pero de carrera tiene un 31%, por lo tanto no es un buen tirador desde esa posición. Luego tenemos a Russell Westbrook, que también está a los 31%, por lo tanto malo. Es más, si tiene una mala racha de Russell Westbrook, ese 31% puede bajarse al 16% como hemos visto en temporadas anteriores y luego está Lebron que sí que es verdad que ha mejorado mucho esta faceta de su juego con un 36,5% ojo, muy respetable pero en el Big 3 ya sabemos la tendencia clara de estos jugadores no va a ser tirar desde el perímetro por lo tanto como que son predecibles esto para mí es una cagada brutal brutal es verdad que ahora los van a rodear con tiradores con Wayne Ellington Malik Monk que son jugadores que están en los 40% para arriba y además pueden defender pero claro ya estás contando de que si quieres frenar a este Big 3, ahora es el Westbrook que tienes que hacer falta. Te sale más a cuenta, hacerle falta para que no meta una bandeja y si lo dejas tirar, que sea de larga distancia. Eso ya es un game plan, entre comillas, efectivo. Al igual con Anthony Davis y LeBron James, bueno, es, como digo, el más versátil de todos. Pero bueno, que, que tire tiros libres tampoco es tan problemático como que te los tire... No sabría decirte yo, Devin Booker o Steve Nash, que era un 90 y pico por ciento de acierto, ¿sabes? No, va a fallar unos cuantos. Por lo tanto, de este Big 3 ya tenemos un componente de cómo frenarlos. Añádeles la edad, que, ojo, y si se lesiona alguno, porque sí que es verdad que hemos dicho que son jugadores bastante veteranos. Pero luego tienes a tu Big 3 con Anthony Davis, que lo siento mucho, pero es que es de cristal el tío. No quiero decir Carmelo, porque no espero que nadie se lesione, pero es que los jugadores son seniors. No son juniors Es lo que te quiero decir No hay piernas tan frescas Excepto las de Taylor Horton Tucker Que es Yo creo que el más, el más joven de esta plantilla He de decir Que la defensa de perímetro En un principio yo estaba pensando ¿Quién va a ser el crack Que va a defender a los bases y tal? Porque Russell Westbrook No es del todo fiable En, este, en esta faceta Pero luego He indagado un poquito más Y Ellington Malik Monk Rajon Rondo Son jugadores Que defienden Luego está también Horton Tucker Que joder El tío cómo lo hace es decir, que no están tan mal en esta faceta como me esperaba. Y la presencia interior con Dwight Howard vuelve a estar ahí. Que el año pasado, como hemos dicho antes, como que la perdieron. Dicho todo esto, ¿cuál debería ser su plan de temporada? Pues yo creo que la clave está en una persona, Russell Westbrook. Porque sabemos lo que te va a aportar LeBron James y no puedes contar con Anthony Davis. Que está sano, perfecto, de fábula. Pero yo quiero concentrarme en Russell Westbrook por un motivo. Porque creo que lo pueden utilizar de una forma que los Wizards no lo utilizaban, pero que los Rockets sí hicieron en ese corto periodo de tiempo que estuvo en Houston. Y es que lo utilizaban no como el jugador que organiza el ataque, que ese obviamente va a ser LeBron, no como la opción número uno de anotación, que imagino que si está sano debería ser o Anthony Davis o LeBron, sino como un jugador de contraataque, a la que pueda Russell Westbrook sale corriendo. No es el que va a tener el balón en la mano, sino es un jugador de palomero. Es un jugador de que te añade ritmo al partido y así fue como tuvo una de las mejores temporadas en términos de eficiencia de su carrera. Si os fijáis en estos datos, en la temporada 2018-2019 tuvo el porcentaje de uso más bajo de sus últimos cuatro años, pero... Con un 21% de porcentaje de tocadas de balón por partido, y aún así, su efectividad estuvo muy, muy alta. Un true shooting percentage del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta que esté dominando el balón todo el rato para tener un buen promedio de eficiencia. Es más, en la temporada 2019-2020 vemos que su uso, a pesar de que no estaba con el balón, la mayoría del tiempo, que lo vemos en la, en la barra de top por ciento, un 16% de las posesiones de su equipo pasaban por las manos de Westbrook, pero fijaros, su uso terminaba siendo también súper alto con un 33%, el segundo más alto desde su temporada en Oklahoma de MVP, su 
True Shooting Percentage, por lo tanto, eficiencia en pista de un 53,6%, que es el más alto, de nuevo, después de su temporada de MVP, con un 47% de sus intentos viniendo dentro de la botella. ¿Esto qué quiere decir? Que Russell Westbrook no es un tirador y los Rockets lo sabían y lo utilizaron perfectamente. Una lástima que ese equipo no llegase más lejos. Pero si utilizan al señor Beastbrook así, los angelinos creo que van a estar en una posición muy fuerte y que combinado con LeBron James, que es una mastermind, combinado con la dominancia de Anthony Davis, que crucemos los dedos que esté disponible en el poste. Y luego con el triple de Wayne Ellington y la buena defensa de perímetro que tienen, ostra, se les queda un equipo bastante potente. No sabría deciros yo si están por encima de los Nets, pero supongo que lo vamos a tener que ver. Así que chicos, dejadme saber qué pensáis vosotros en los comentarios. ¿Os ha gustado este análisis? ¿Creéis que me he dejado algo? Os voy a estar leyendo, así que muchas gracias por darle apoyo al canal, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.